ഹലോ മക്കൾസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ സെൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നാണ് അതെന്താണ് ഒരു നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോർ എ ഗ്രൂപ്പ് ജി ദ സെറ്റ് ജി സി സ അതായത് എ ബി എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇതിൽ എയും ബി എന്താണ് ജിയിലുള്ള എലമെൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഫോമിലുള്ള എലമെൻസിനെയാണ് എലമെൻസ് ഉള്ളതിനെയാണ് എന്ത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയാം ദെൻ സി ഈസ് കോൾഡ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇനി എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെഡ് എസ് ത്രീയും അതേപോലെ സെഡ് എസ് ത്രീ ക്രോസ് സെഡ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചുള്ള ഒരു തിയറം നോക്കാം നമുക്ക് തിയറം വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സീറോ ലെറ്റ് ജി ബി എ ഗ്രൂപ്പ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സ് എ ബി എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ജി ജനറേറ്റ് എ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജി സി ഓഫ് ജി ആൻഡ് സി ബൈ ജി ബൈ സി ഈസ് അബീലി ജി ബൈ സി ഈസ് അബീലി ഫർദർ മോർ ഈ അതായത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഡെഫിനിഷനാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഇഫ് എൻ ഈസ് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ഇഫ് എൻ ഈസ് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ദാറ്റ് ജി ഈസ് അബീലിയൻ ജി ജി ബൈ എൻ ഈസ് അബീലിയൻ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് സി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് പറയാം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നല്ല സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ സി ഈസ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വായിക്കാം അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ഈസ് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആൻഡ് ജി ഈസ് അബീലൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സി ഈസ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതേപോലെ സി ഈസ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താവണം ജി ബൈ എൻ ഈസ് അബീലിയൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം കാരണം ഈഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഈഫ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള പ്രൂഫാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഒന്ന് നോക്കാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കണ്ടാൽ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലെറ്റ് ജി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ലെറ്റ് ജി ബി എ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതേപോലെ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആണ് ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആണ് ഓക്കെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആണ് ആൻഡ് ലെറ്റ് എക്സ് ബിൽ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്നെന്ന് എടുക്കുകയാണ് സി എന്നുള്ള സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എ ബി എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാം നമുക്ക് അപ്പം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫോമിലായിരിക്കും എ ബി എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് കാണാം നമുക്ക് എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ബി എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെയാണ് വരിക കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഈസ് ബിലോങ്സ് ടു സി ഓക്കെ ദർ ഫോർ എന്താണ് സി ഈസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്താണ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ല നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആണ് അപ്പോൾ നോർമൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കണം നോർമൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു തെളിയിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ലെറ്റ് എക്സ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു സി ആൻഡ് ജി ബിലോങ്സ് ടു ജി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയണം ജി എക്സ് ജി ജി ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ജി ഈസ് ബിലോങ്സ് ടു സി എന്ന് പറയണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം സി എന്താണ് ഒരു നോർമൽ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഈ സംഭവം കണ്ടിട്ട് അത് സീലുണ്ട
സി ഇൻവേഴ്സ് ഡി ഇൻവേഴ്സ് എന്നെടുക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ഫോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ജി ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ജി കാണുകയാണെങ്കിൽ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാം ജി ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് സി ഡി സി ഇൻവേഴ്സ് ഡി ഇൻവേഴ്സ് ജി ഓക്കെ ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിയറായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ സ്റ്റെപ്സൊക്കെ സിമ്പിളായി വരും അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജി ഇൻവേഴ്സ് സി ഡി സി ഇൻവേഴ്സ് വരെ അതേപോലെ ഡി ഇൻവേഴ്സ് ജി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇൻറ്റ് ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ഇതിന് മാറ്റം വരുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ജി ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇപ്പം ഈ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിരിക്കും എന്തായാലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റിനോട് ഇൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക ജി ഇൻവേഴ്സ് സി ഡി സി ഇൻവേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ജി ജി ഇൻവേഴ്സ് ഡി ഇൻവേഴ്സ് ജി ഓക്കെ ഈ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ജി ഇൻവേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്ത സംഭവങ്ങളില്ലേ ജിയും ജി ഇൻവേഴ്സും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വീണ്ടും നമ്മളൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റിനെ ഇൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റും ആയിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യൂല മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മളിവിടെ വേറൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ എടുക്കുക ഡി ഇൻവേഴ്സ് ഡി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഇതുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തായിരിക്കും ജി ഇൻവേഴ്സ് എന്താ കിട്ടുകയെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഡി സി ഇൻവേഴ്സ് ജി ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കിയിട്ടോ ഡി ഇൻവേഴ്സ് ഡി ജി ഇൻവേഴ്സ് ഡി ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ നമ്മൾ ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാണ് പെയറിംഗ് ആണ് സംഭവം അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും പെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതേപോലെ ഇത് രണ്ടും പെയർ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും പെയർ ചെയ്യാം അതേപോലെ ബാക്കി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് ബാക്കി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം സോറി ജി ഇൻവേഴ്സ് സി ഇൻറ്റു ഡി ആൻഡ് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്താം ജി ഇൻവേഴ്സ് സി അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഓൾ ഇൻവേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുക ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ പിന്നെ ഡി ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി ചെയ്യാണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ജി ഇൻവേഴ്സ് സി ജി ഇൻവേഴ്സ് സി കണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ വലിയ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് ഡി ജി ഇൻവേഴ്സ് ഇവിടെ ഡി ഇൻവേഴ്സ് ഇതിന് നമ്മൾ ജീനെ മാറ്റിയിട്ട് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതെന്താണ് ജി എൻ എ അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണെങ്കിൽ എ എ ബി ഇതെന്താണ് എ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ ഇതെന്താണ് ബി ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതേത് ഫോമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എ ബി എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് അതേപോലെ ഈ ഈ സംഭവം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സംഭവം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സി എന്നുള്ള ഫോമിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ ഡി ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ സി ഇൻവേഴ്സ് ഇതെന്താണ് ഇതെന്താണ് ഡി ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഏത് ഫോമിലാണ് സി ഡി സി ഇൻവേഴ്സ് ഡി ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് അല്ലേ ഇതെന്താണ് ഇതെന്തിൻ്റെ ഫോമാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ ഫോമല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് ബിലോങ്സ് ടു സി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്ത് ബിലോങ്സ് ടു സി ആണ് ജി ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ജി ബിലോങ്സ് ടു സി എന്ന് പറയാം അതായത് 
എന്താണ് സി ഇസ് എ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ഓക്കെ അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഫ് എന്താണ് ഇഫ് എൻ ഈസ് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആൻഡ് ജി ബൈ എൻ ഈസ് അബീലിയൻ ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയണം സി ഈസ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയണം ഓക്കെ എന്താണ് ഞാൻ തിയറോ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതല്ല അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഇത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ജിയുടെ ഒരു നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആണ് അതേപോലെ ജി ബൈ എൻ സോറി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആണ് അതേപോലെ എന്താണ് ജി ബൈ എൻ ഈസ് അബീലിയൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സി ഈസ് ലെസ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയണം ഓക്കെ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൂഫ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പ്രൂഫ് ലെറ്റ് എ ബി ബി എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഇൻവേഴ്സ് is belongs to C കാരണം എന്താണ് അത് ആ ഫോമിലാണ് ആൻഡ് ലെറ്റ് എ ഇൻവേഴ്സ് എൻ ആൻഡ് ബി ഇൻവേഴ്സ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു ജി ബൈ എൻ എയും ബി എന്താണ് ജി ഉള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സും ബി ഇൻവേഴ്സും എന്തും ഉണ്ടാവും ജിയിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ജി ഗ്രൂപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ജി ബ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്നും ബി ഇൻവേഴ്സ് എൻ എന്നുള്ള ഈ എലമെൻസ് നമ്മൾ ജി ബൈ എൻ ഒന്നും എടുക്കാം സിൻസ് ജി ബൈ എൻ എന്താണ് ഒരു അബീലിയൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അബീലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഇൻവേഴ്സ് എൻ ഇൻ ടു ബി ഇൻവേഴ്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ ബി ഇൻവേഴ്സ് എൻ ഇൻ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നെ കോമൺ ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു ബി ഇൻവേഴ്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എൻ പറയും ഓക്കെ രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്നെ കോമൺ ആക്കി എടുത്തു ഇനി രണ്ട് ഭാഗത്തും നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും എ ബി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ബി എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഇൻവേഴ്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെയും എ ബി എ ബി ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എൻ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ബി ഇൻ ടു ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി എന്തായി എ ഐഡൻറ്റിറ്റി എ ഇൻവേഴ്സ് എൻ വൈ എ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ എ ഇൻ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എൻ എഴുതാം ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എഴുതിയില്ലേ കുഴപ്പമില്ല എ ഇൻ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് വീണ്ടും എന്തായി ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻ ടു എൻ ഐ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എങ്ങനെയാണ് എൻ വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ബി എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എ ഇൻ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു എൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതൊന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം എന്ത് ചെയ്താം എ ബി എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ ദ ഫോർ സി ഇസ് ദ സബ്സെറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം ഹെൻസ് ദ പ്രൂഫ് ആയില്ലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സി സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോൺവേഴ്സിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് സി ഇസ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ജി ബൈ എൻ എന്താണ് അബീലിയൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ജി സബ്സെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു എ നമ്മളൊരു എ ബി എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് സി എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും എന്നിലും ഉണ്ടാവില്ലേ അതായത് എ ബി എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നിലും ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് സി ഇസ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാം ദെൻ ലെറ്റ് നമ്മൾ
g by n okay angane anengil an into bn ennu parayunnathu which is equal to abelian aanu nu parayan commutative property satisfy cheyunnundu parna madhi which is equal to ab into n nu parayan pattu okay a ab into n nu parayan pattu in nammal ivide oru sammam cheyan povana a b into nammal b inverse a inverse b a into edu kodukana adayathu ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പറയുന്ന ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരില്ലേ അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ബിയും ബി ഇൻവേഴ്സും ഓക്കെ അത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയി പോകും അതേപോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എയും എ ഇൻവേഴ്സും അടുത്ത് വരില്ലേ അപ്പോൾ അതും എന്തായി ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും പി എ എൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ബി എ എൻ എന്ന് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്നിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബി എൻ ആൻഡ് എ എൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എൻ എ എൻ ബി എൻ എന്ന് പറയുന്നതും ബി എൻ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ദർ ഫോർ ജി ബൈ എൻ ഈസ് അബിലി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഹെൻസ് ദ പ്രൂഫ് അപ്പം ഈ പ്രൂഫ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ താങ്ക് യു